吸取啊，是极为精妙和深入的。但是这种深入又并不是刻意的模仿，所以在这件画作中，我们也看不到八大山人那种崎岖冷静，并而是一种呢雄浑温厚之感。嗯，我们想的这可能也是因为他这张画是受制于弟子的，所以画家的笔下呢少了几分大汉气。而是多了几分慈祥吧，这个画面传达出来的气质，体现了潘天树艺术的最高境界。那我们拭目以待啊，看他是不是能够拍出一个比较合理的价值。现在我们边上的这一幅《毛主席诗意图》是陆元绍的一幅经典作品。这幅画呢是创作于1963年的啊。我们大家都知道，陆元绍是一位在传统艺术滋养下实现自我风格确立的山水画大师，而他在山水方山水画方面所取得的成就是有目共睹、毫无争议的。陆元绍少年学画，师从滕王玉、上海冯超然等主先主诸多先生。一九三五年，陆元绍在南京有机会看到了故宫以及诗人所藏历代名迹。几日之内饱览强记，对古代传统绘画精学的领域更上一层楼。按陆元绍自己的说法，就是在这一次的经历，就是如同贫而暴富，为他日后的成就画下了最初的一抹底色。呃，陆元绍之所以取得能取得如此高的成就，除了早年对传统山水的深入学习之外，比他后来呢游山历水广。画的造势分不开联系的，嗯，正如郭熙在《林泉高志》中所言：“欲夺其造化，则见神于好，莫惊于情，莫大于保有隐看。”正是在施法造化的过程中，概括了笔法，迷恋了精神，就成就了一代山水画大师。呃，因为上一九六二年是入职于浙江美术学院。基本上也是从这一时期前后开始，他的画风逐渐与早期的诗谱画风疏离，这这与当时国内美术界写生和创新的风气日益浓郁、密切相连啊。也就在这个时代啊，他的他的画风呢形成了一个转变。我们来看一下这张，呃，这张画他是也是送给一个朋友陈斌的，陈斌呢是江苏人啊。也是，他是一九三九年参加革命的。同样，这次我们专场里面还有一幅，也是送给陈斌的，是那个胡福之的一幅花鸟画。好，我们往那边走。嗯要么我们先看这幅，呃，我们眼前的这幅陆元绍，他是创作于一九八零年，这也是比较少的一幅以木牛为题材的作品。我们都知道陆元绍以山水著长，那么所以这件作品也是比较独特的一幅啊。那个一九八零年呢，陆元绍在上海，他给。傅州海写去一封信，意思是是要他要和刘旦宅他们一起呢去庐山避暑，嗯，但是不知道能不能找到一个就是住下的地方，可以少一点干扰，少一点应酬，能够安静下来进行创作的。当时陆元绍先生已是七十二岁，嗯、呃，傅州海在南昌江西省工艺美术研究所工作，他平时也是经常带学生去那边写生、讲学。在江西呢，很有声望，人缘也是极好。那接到陆元绍先生的书信，他肯定是立即前往泸州，为陆先生一行预定房间，安排沿途的行程、食宿等等。嗯，据陆先生回忆，当时呢是盛夏，非常炎热，庐山也是人满为患，一塌难求。傅州海为陆先生一行呢，在庐山的枯岭村附近的。树林里定下了一桩清静的山庄住房。那么，陆元绍和刘旦宅夫妇呢，一行都从上海乘船抵达九江码头，嗯，就在那边住下啊。嗯
嗯，那次旅行应该说对陆元绍是非常的重要的，他他非常激动啊，他他觉得可以在这里可以看到就是真实的山山水水啊，包括农村的各种，呃，他平时可能也是没有看到的一些场景，比如说现在的这个木牛头，所以他就即兴的画了这一幅画，并且呢送给那个周周长海，他在上面也留下了上款，这是非常少见的，我们。那么多场还第一次出现陆元绍的这个木牛。好，我们再看边上的这一幅。呃，这幅名为《洞坑小家》，它与刚刚我们那个介绍那个毛主席诗意图是画于同一时期的。呃，刚才那个是一九六三年，这个是一九六四年。嗯。那么，呃，这套作品的特殊之处呢，它是在，嗯，也是，也是画家实地写生的。他在淳安洞坑山区附近。那么我们可以看看啊，他这个尺寸不大，但是表现的内容却非常的丰富，呃，应有尽有。你看前面河流横流画面啊、哦，河上有桥，桥上有老农背着锄。头，那么会在回去的路上啊，嗯，河畔大石耸立，石畔的山路蜿蜒，石阶顺石而下，石上村路，村屋属间，屋前两人在对谈，这个两人在对谈，还背着锄头，这里还有那个肥猪在吃草，这里我们可以看几笔就看到一只大的猪和一只小猪在这里吃食，嗯，这个。整幅画面呢，充满了浓郁的生活气息和来源于真山水的蓬勃生机。与他后期风格成熟之后的作品比较，那这个就是应该说是比较少见的了啊。我们看他那个大石头上用笔也是极为细腻的，长草这个在后面的作品中中就是比较少，也是比较少见的，是这张作品的灵气外露之处。我们可以从这么一个就是画面非常完整的这张画中可以看到，就是这个这张画的已经达到了很高的一个高度，而且这幅作品呢，它是曾经在那个《说与画》的杂志上发表的，这杂志是陆元绍先生弟子作为主编的，也可以说明这幅画代表了弟子对此作的一种认可吧。这是画这这幅画还有多次记录，但是有一些注录里面。他把这个洞坑的坑呢，把它可能石文写成了洞玩小家，但其实说的都是这同一件作品。还有，我们也知道陆元绍最代表的一张作品，四十整张的农业学大寨啊，一个一个大轴，他是那个那件作品也是出版累累。嗯，创作年代是跟这个一致的，也是一直一九六四年。当时画的是淳安李商公社里面的渔船大队。那么我们也查到，这个渔船公社呢，与这个洞坑村呢，就是只是相距了十公里。那么我们就是可以，中中可以，可以或觉那个，就是也可以作为考证啊，就两幅作品它可以相互为佐证。好，在一些评论文章里面说，陆元绍是画云水的第一高手。我觉得这个是不无道理的。在市场的流通中，陆元绍的山水，甚至以云水所占画面的比率论价，那看起来呢，好像有些过于现实，不够风雅。但是这个也是从侧面说明了收藏家对陆元绍所画云水的重视程度。云和水呢，是传统书画中最为常见的，甚至可以说是不可或缺的两个大绘画元素。那描绘的难度也是非常大。那苏东坡在《金院画记》里面曾说：“人请公事器用，皆有常情。至于山石、竹林、水波、烟云，虽无常情，而有常理。所以他，他而有常情者是难在于技法，无常情者难在于精神。所以说，这云水他的精神其实很难从画面上表现出来的。”那么，陆元绍先生对于中国画的贡献，或者说书画方面的成就，其实是不仅限于云水的。他在对于传统的继承和创新方面，那在临摹自然笔墨技法的提炼和创造方面，都取得了很大的成就。
。那么我们最近的急流勇进呢，山水，它是一个树构图的啊，创作于一九七八年。嗯，可和前面两个就是有两幅作品不一样了，它就是风格成熟时期的作品了。嗯，令人一望就知道的是陆家山陆家山水的样式啊。呃，我们就是看到这这幅作品呢，它最吸引的地方啊，是它的这个江心处有一艘巨轮。那么这艘巨轮，它的形呢，它是如元宝，正乘风破浪，急流勇进。从整体画面看呢，巨轮设设为重末，所处的位置呢，也是整体走势之重心。所以我们将此作命名为《急流勇进》，也可以说是代表了这艘巨轮，正是。画眼所在，它以传统山水中加入了现代元素，呃，这或许就是画家对于新中国现代化发展的隐喻与期许，对未来的美好愿望。我们这一场的陆元绍呢，作品特别多，像呃，金岩丹那边也有一个很大的一个侧页，那么这边呢，我们是一个小的侧页，它一共是八开，画的也是很精油，山水、书法，那个花卉。主使。这次还有现征集到了一件范增与他的夫人南丽的一件合作的一件作品啊，《云山归木图》。呃，这件作品呢，呃，风格呢就是很独特，我们一看就知道哪哪一几笔是范增画的啊，哪个背景呢？他像这个就是他的夫人画的。非常和谐。嗯，现在在我们眼前的是呃一个呃舞台设计大家张振宇的作品。张仲宇先生，他我们知道他能画能写，但是这次我们去他那边征集的时候，也还是被震惊到了，因为他们从他的一堆作品里面不停的翻。当我看到他这幅焦墨作品的时候，我觉得真的是比张丁画的还要好。然后我看到他的动物，又又忍不住要多拿几幅，呃，因为我们也知道张仲宇他有他画猫是特别厉害的啊、哦，他有是大家都称他为猫瘟，呃，还记得。呃，前几场我们有拍过，呃，那个是老舍送给张振宇的一副对联，哎，是因为呢，张振宇给老舍画了，知道老舍很喜欢猫，给他画了一只猫，那老舍呢就回馈他，给他写了一副对联，那个对联的内容也是跟猫有关的，那副对联我记得我拿来的话是签了是四万，后来拍了六十多万，嗯，前几场我们也同样也拍过张振宇的猫，也都是市场的反馈也都是非常的很挺热烈的啊。刚刚是张仲宇的一个专题，现在我们看到呢，就是任伯年旧厂的一个专题，像眼前的这张白毛女，应该说是严梅华最经典的作品之一了。虽然尺幅不大，但是这个人物形象，包括这五只，刻画的是非常的精彩。那么严梅华他其实他跟这个任伯言是非常友好的，当时两个人经常一起画画。呃，张那个任伯言的夫人呢做的一手好菜，那么严梅华呢经常是留在他们那边吃饭喝酒，然后呢又会留一些自己的创作品在那里。那又因为他这个任伯言自己也是会说话，所以他的眼界是非常高的，也到现在那个。他夫人还在跟我说，他他们其实他们家留下的这个严美华都是最精的。那这件就是任伯言画的一张人物画，也很不错。好，那下面我们就顺着这个过来看到的是，呃，民国的月份牌年稿。他是周柏生的这件代表作品，呃，周柏生他是第一代月月份牌原稿画家，他他其实比金梅生还要早，嗯，我们看到他是一九五五年去世的，但是我们这里还有几幅是一九五三年创作的作品，特别是这张农耕女织的这张啊，根织信家图，也是他的代表作。
呃这类作品之前都是在市场。呃，反馈是很好的，就是当时一一幅价格可能都要在三四十万，但是现在因为市场的原因，现在整体的价格我们看一下，我们起拍价就是在五到六万，都是性价比非常高的作品。因为这个作品它原来它是这是原稿，那那我们民国的时候看到的家家户户挂的就是它的出版物。好，我们再往那边。这边还，这是非常有幸征集征集到一一件张乐平的这个三毛图。呃，张乐平众所周，大家都很熟悉，但是他的作品在拍卖市场上上却很少见。我们这个专场拍了有十四年，但是真真迹的话，可能我们也就拍过三四幅啊。嗯，我们这次。作品的内容还是比较丰富的啊、哦，还有现在这边呢，我们眼前的两幅作品呢，就是一个寺庙的，呃，专供寺庙壁画的两位大师画的，一个是申古伯先生，还有一个是刘向红先生。那么他们两个呢，就是一直精心创作，而且他们用的，他们有有的，我我经常说他们，他们是给自己难上加难，因为他们用的这个矿物质颜料是很难在纸上。就是保留下来的，所以创作的时候给他们造成非常的大的，嗯，困难。但是，但是这种矿物质颜料呢，它很是进口的矿物质，它的它画出来的效果呢又很好。你像这种风景，它这种山石的感觉啊，肌理效果就非常的好。包括这个观音，它一幅作品的创作时间要很长，因为那个颜料很难吸附在那个画纸上面。呃，这是不无例外，我们也还是征集到几幅关良先生的这个作品，都是他比较代表的一些题材，孙悟空啊，武松打电等等。我们总说绘画的表现形式真的是多种多样的，你看是两幅裸体，但是却是两个截然不同的表现形式，但传递给我们的美感却是一样的。这幅是何家英的一幅女人体，这幅作品原来我们在一九年是拍过的，它当时的价格我记得是拍到了六十多万啊、哦。那么这张作品也是原来就是留有画家，他也也给他出过证书，并和。作品合影的，那因为那个保管的不是很妥当，所以他这这两份佐证呢丢失了。只是我们，但是我们还有照片可以作为那个提供给大家。同样，就是这幅刘国辉的豆蔻，大家都说这是他最经典的人物画了，也是我们早些年拍出去的，当时市场价格是接近二十万。那么。这张画呢，我们也甚至可以看到，从画面上可以看到林仲年的影子，一些影子。有出版，有注录。这里我们把一些画家的人物画挂在一起，徐乐乐、刘蛋仔。好，镜头切换到画面哦。嗯，因为场地有限，我们也将几件重要的作品挂在我们这个廊道里面。嗯，现在我们眼前的这张张大千的墨河图，尺幅非常的大。简单的几笔啊，又有花蕾、花卉、荷叶，呃，都表现的非常的栩栩如生，呃。上次我们做了一个黄永义的专题
拍的比较理想，但是这次我们很可惜没有增到特别多的作品啊，一共是征集到了呃五六幅。那么眼前的这一幅叫是《山水》，山水是一路看山到桂林，这幅尺寸是比较大的，它下面还画了倒影。这边还有几幅，我们来看一下。那、哦、这里还有两幅花卉作品，呃，小的这幅就是也是送给张振宇的，也是张振宇旧藏的啊、哦。这个就和我们上常看到的很多黄永玉不一样了，它特别开门。虽然说没有落款，但是作品非常精彩。还有就是身边上这一位，这幅黄永玉的《桃花图》，这也是他送给友人方瑞的。好，谢谢摄影师。那我们整场就做到这里。